Всем привет! Меня зовут Света и я рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами моими небольшими вязальными покупочками, которые предназначены для определенного проекта. Мне, девочки, предстоит связать два бактуса. Один бактус у меня будет вязаться из остатков пряжи, которую я уже приготовила. Когда буду начинать вязать этот бактус, я вам обязательно покажу эти остатки. И один бактус мне нужно связать из новой пряжи. Я пошла в магазин фурнитуры и стала подбирать себе пряжу. И вот на ваших экранах то, что я выбрала. Сейчас я вам поподробнее покажу. Первая пряжа вот такая, всем известная пряжа. Ализе Ангора Голд Амбре Батик. Мне она очень понравилась. Цвет называется виноград. Такой вот хороший градиент. Очень интересно смотрится пряжа. Очень приятная, мягкая, пушистая. Но кто работал уже с ней, наверное, знают. Я не буду подробно останавливаться. Вот такая пряжа была одной приготовлена для бактуса. А также я купила еще вот такую вот пряжу. Вот покупка этой пряжи была обусловлена следующим случаем. Я хотела взять наподобие вот этого пряжу на ком мультиколор да вот тоже пушистая пряжа и разные цвета вот переходящие я даже точно не помню как она называется в общем я увидела ее в магазине и заинтересовалась стала смотреть к сожалению было не такое уж большое количество цветов этой пряжи и я спросила продавщицу как казалось потом продавщица была новенькая сколько стоит пряжа так как я не знала точную расценку на эту пряжу, я не возразила ей. Она мне сказала, что каждый моток стоит 600 рублей. Для меня это показалось очень дорого. Я как-то немножечко э, затормозилась и посмотрела пряжу. Конечно, рассчитывала ее купить. Немножечко разочаровалась и стала выбирать другую. Смотрела, 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 смотрела. В общем, взгляд мой остановился на вот этой пряже. Это пряжа Нака Махер Спешл Романтик. Так, характеристики этой пряжи. Так, сначала скажу цвет 1331 или 13311. Не знаю, это просто черточка стоит или как. В общем, так, по метражу. Тут по составу 10% махер, 10% шерсть, 3% вот этот вот блеск и 77% премиум акрил. Пряжа для ручного вязания 100 грамм 540 метров. Так, и спицы рекомендуемый 2,5-4. По, в общем, по моему бактусу мне необходима пряжа максимум 420 метров, то есть максимум носочный метраж, но здесь 540 метров. Но вот тут вот по спицам 2,5 и 4, то есть по спицам эта пряжа мне подходит, поэтому я ее взяла. Конечно, я рассчитывала взять вот другую пряжу, но так как немножечко обломалась с расценкой, я эту пряжу не взяла. Позже, когда я пришла домой и зашла на сайт этого магазина, я увидела, что эта пряжа стоит 250 рублей. Я, конечно же, написала хозяйке магазина, чтобы уточнить. И она сказала, да, действительно, она стоит 250 рублей. Я немножечко как бы огорчилась, сказала ей, что хотела приобрести ее. Но так как меня ввели в заблуждение, я ее не купила, хотя очень хотела. Она извинилась и то есть дала мне возможность прийти и обменять эту пряжу. Сначала я так хотела и сделать, но потом все-таки решила, что эту пряжу я оставлю и тут тоже обязательно возьму, потому что она мне понравилась. В общем, все-таки, девочки, у меня вот этой пряжи, кстати, есть еще один моток. Я два мотка купила. И все-таки я склоняюсь к тому, что буду вязать бактус или шаль. Наверное, уже это будет не бактус, а шаль. Как, так как здесь пряжи много, я хочу связать 
такую шаль довольно большую. Смотрите, какая интересная пряжа. Вот она сейчас у вас не так поблескивает, а на самом деле она такой вот деликатный блеск имеет, как искорки мелькают, мерцают вот эти вот люрикс это или что я не знаю вот это не совсем люрикс девочки но что-то такое интересное и буду вязать из нее полностью из нее без всяких добавлений также нам для вязания этого бактуса нужны были спицы и я тоже купила спицы хотела купить спицы получше качество но так как не было подходящих по характеристикам подходящих спиц я взяла вот эти которые мне не очень нравятся но не знаю может быть вязание будет и хорошо спицы метровые три с половиной сантиметров а мне нужно было от трех с половиной то есть 375 или 4 я взяла вот эти и думаю они подойдут так что Буду вязать этими спицами. Вот такая работа мне предстоит. Говоря о покупках вот этой пряжи, я вам рассказала коротко о своих планах на будущее. То есть осенью я буду вязать два бактуса или две шали. Одну из остатков, а другую из вот этой пряжи. Вот так вот, девочки. Тем более с удовольствием хочется побыстрее начать вязание своей шали. Процесс работы над шалями буду обязательно всем показывать. На этом все. Всем пока. Всем всего хорошего. Хороших покупок, хорошей пряжи, хороших спиц вам всем. И всего самого наилучшего. Всем пока.